الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شعمان تداشك من رلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسول الله صلى الله عليه وسلم كالله تعالى أمة الجنة جشم السبشاي قولك فونسي ديتي بوليتشن اي دينير قطع قولك ديبابي فونسي دي بوليتشن তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন হক আদায় করে পৌঁছে দেওয়ার জন্য লাকাত বাল্লাগার রিসালা ও আদ্দাল আমানা তিনি রিসালাতের এই জিম্মাদারি পালন করেছেন পৌঁছে দিয়েছেন এবং আমানতদারি এই আমানতকে রক্ষা করেছেন উম্মতকে সতর্ক করার জন্য তিনি কত তরিকা নসিহা করেছেন আজকে একটা হাদিস থেকে আমরা শিখব যেখানে তিনি অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদেরকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন দিনের অনেকগুলো জরুরি কথাকে একটি ছোট্ট হাদিসে নিয়ে এসেছে অনেকগুলো কবিরা গুনা ক্ষতিকারক গুনাকে উল্লেখ করেছেন অনেকগুলো নেক আমলকে উল্লেখ করেছেন এরকম এখানে হাদিসে তিনি বলেন সালা আসুন মুহলেকাত তিনটি জিনিস একদম হালাক করে দেয় মানুষকে ও সালা আসুন মুঞ্জিয়াত অন্য তিনটি জিনিস মানুষকে নাজাত দান করে ও সালা আসুন কাফারত আর তিনটি জিনিস আছে যেগুলো মানুষকে মানুষের গুণাগুলোকে কাফার আদায় করে দেয় গুণগুলো মাফ হয়ে যাওয়ার কারণ হয়ে যায় ওয়াসালা আসুন দারাজাত আর তিনটি বিষয় আছে যেগুলো মানুষের দারাজাত বলন্ত করে দেয় আল্লাহ তালার কাছে সম্মানকে উঁচু করে দেয় ওই বিষয়গুলো তিনি অন্যান্য সময় অন্যান্য আহাদিসে বলেছেন কিন্তু এই সময় তিনি একসঙ্গে উপস্থাপনা করেছেন মধ্য কথা একটা সুন্দর নসিহাত হয়ে গেছে এখন সালা আসুন মহলিকাত যে তিনটি জিনিস মানুষকে হালাক করে দেয় সে তিনটি জিনিস কি মহলিকাত যে তিনটি বিষয় মানুষকে হালাক করে দেয় সে তিনটি কথা তিনি বললেন পাশন মুতা ও হাওয়ান মুত্তাবা ও এজাবুল মার এবে নাফসিহি প্রথমটা হচ্ছে সহন মুতা বখিলি কৃপণতা যেটাকে মানুষ সাংঘাতিকভাবে ফলো করে কৃপণতার এই অভ্যাসকে একেবারে অনুকরণ করে চলে মানুষ কৃপণতাকে কখনো ছাড়ে না দুই নম্বর হচ্ছে হাওয়ান মুত্তা বা হায়ের সাথে নাফসানি যখন মানুষের উপর চেপে বসে ডিজায়ার মনকে খুশি করার নফসের চাহিদা মিটানোর জন্য যখন মানুষ ব্যস্ত হয়ে যায় এজাবুল মার এবে নাফসিহি আর মানুষ যখন নিজের ব্যাপারে খুবই সন্তুষ্ট থাকে আত্মতৃপ্তি যেটাকে বলা হয় এই তিনটি জিনিস সহ বখিলি চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে যাওয়া মানুষের জন্য ক্ষতির কারণ অমাই ইউ কাশু হানাফসিহি ফাউলাই কাহুমুল ফা ইজুন যারা অন্তরের এই বহিলতা থেকে কৃপণতা থেকে যাদেরকে আল্লাহ তালা বাঁচিয়ে দিয়েছেন তারাই হচ্ছে কামিয়াব লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাদের অন্তরে বখিলি রয়ে গেছে তারা কামিয়াব হওয়ার কথা নয় তারা ব্যর্থ হবে আরেকটি হাদিসে রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সাথ করেছেন দুটো জিনিস একসঙ্গে অন্তরের জায়গা পেতে পারে না একটা থাকলে আরেকটা আউট একটা হচ্ছে ইমান আরেকটা বখিলি কৃপণতা কৃপণতার সঙ্গে ইমান কো এক্সিস্ট করতে পারে না সহাবস্থান করতে পারে না একটা আসলে আর একটাকে আউট করে দেবে ইমান থাকলে লোক বখিল হতে পারবে না রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এর সাথ করেছেন যে তোমরা জুলুমকে পরিহার করো জুলুমকে বর্জন করো আর বখিলি কৃপণতার থেকেও দূরে থাকো এই দুটো জিনিস মানুষকে অনেক ফেতনা ফাসাদের দিকে নিয়ে গিয়েছে অনেক রক্তপাত অনেক লড়াই অনেক অঘটন ঘটিয়েছে পৃথিবীতে মানুষ আরেকজনের সম্পত্তি দখল করার জন্য বখিলির কারণে 
নিজের সম্পত্তিকে পাহারা দিতে গিয়ে বখিলি করতে গিয়ে এভাবে করে মানুষকে জুলুম আর বখিলি দুটো জিনিস মানুষকে দিয়ে অনেক করাপশন করিয়েছে তাহলে মানুষকে বখিলি বর্জন করতে হবে মানুষকে একটু মুক্ত হস্তের অধিকারী হতে হবে উদার হস্তের অধিকারী হতে হবে নিজেদের খরচ বরচের বেলায় পরিবার পরিজনের মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ড আল্লাহ তালা যতটুকু তৌফিক দিয়েছে তার সঙ্গে মিল রেখে কারণ একটা হাদিসে আছে কাউকে আল্লাহ তালা বিত্তশালী করলে আসার উন্নয়মা আল্লাহ তালা নিয়ামতের রেজাল্টটা আল্লাহ তালা নিয়ামতের লক্ষণটা তার ভিতরে প্রতিফলন হোক আল্লাহ তালা নিয়ামতের চিহ্নটা তার গায়ে ফুটে উঠুক তার খাওয়া দাওয়ায় তার চলাফেরার মধ্যে বখিলি করে সেটাকে সে লুকিয়ে না রাখুক এবং দান খয়রাতের ক্ষেত্রে উদার হস্ত হোক বখিল এই দুটোই মিস করে দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যেটা মানুষকে হালাক করে দেয় একটা হলো বখিলি দ্বিতীয়টা হচ্ছে হাওয়ান মুত্তাবা মানুষ কোরআন হাদিস এই দিনকে অনুসরণ না করে নিজের খাহিসাতে নাফসানিকে অনুসরণ করবে মন যেদিকে যেতে পারে সেদিকেই যাবে আর অন্য কোনো আদর্শ আর অন্য কোনো গাইডেন্স তাকে পরিচালিত করতে পারে না আল্লাহ তালা মানুষের এই শুধু খাহেশকে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন সাবধান করেছেন যারা এই খাহের সাথে নাফসানিকে অনুসরণ করে না তারা কামিয়াব হবে ও আম্মা মান খাফ আম্মা কাম রব্বিহি ওয়ান নাফসা আনিল হাওয়া বা ইন্নাল জান্নাত হিয়াল মাওয়া যে ব্যক্তি তার রবের মাকামকে ভয় করেছে মেনে নিয়েছে রক্ষা করেছে এবং এই নাফসকে হাওয়া থেকে সরিয়ে নিয়েছে হাওয়া হলো ডিজায়ার খাহের সাথে নাফসানি মন যা চায় মন তো অনেক কিছু করতে চায় মনে অনেক ধরনের গুণার ধারণাগুলো আসে ওয়াশ ওয়াশ আসে মানে হান নাফসা আনিল হাওয়া এগুলো থেকে সরিয়ে দিয়েছে বা ইন্নাল জান্নাত হিয়াল মা ওয়া তাহলে জান্নাত তার ঠিকানা হয়ে যাবে আর যে ব্যক্তি হাওয়াকে অনুসরণ করেছে যে ব্যক্তি মনের চাহিদা কি শুধু মিটিয়েছে তাহলে জাহিম জাহান নাম হবে তার ঠিকানা এই জন্য মানুষকে দেখতে হবে যে আল্লাহ এবং তার রাসুল কোন তরিকায় চলতে বলেছেন কোনটা শরীয়তের দৃষ্টিতে ঠিক সেটাকেই অনুসরণ করবে আমার মন বলে এইটা ঠিক এ এরকমভাবে সিদ্ধান্ত নেবে না তাহলে মানুষ হালাক হয়ে যাবে যদি মানুষ শুধু মনের কথায় চলে মনকে কন্ট্রোল করতে হবে শরীয়ত দিয়ে তা কি এত নফস করে করে ঠিক করতে হবে তিন নম্বরে বলেছেন এই যাবুল মার এবে নাফসিহি নিজের ব্যাপারে আত্মতৃপ্তি অনুভব করা তিন নম্বরটা হচ্ছে এই যা বলমার এবে নাফসি নিজের ব্যাপারে সাংঘাতিক আত্মতৃপ্তি উপলব্ধি করা যে আমি যা করি সেটা ঠিক এবং নিজের ব্যাপারে গর্ব অহংকার এইভাবে তাকে পেয়ে বসা তার ব্যাপারে কনফিডেন্স তৈরি হয়ে যাওয়া এই জিনিসটাও খুব খারাপ জিনিস নিজে ভালো আর সবাই খারাপ এরকম ধারণা আমাদের নাফসের মধ্যে চলে আসে আল্লাহ তালা ইবলিসকে বলেছিলেন মা মানা আকা আল্লাহ তাসজুদা ঈদ আমার তুক তোমাকে যখন সাজদা করতে বললাম আদমকে কেন সেদ্ধা করলো না কোন জিনিস তোমাকে বিরত রাখলো তখন তার নিজের আত্মম্ভরিতা চলে আসলো আত্মম্ভরিতা আমাকে সৃষ্টি করেছেন খালাক্তা নিমিন্নার ও খালাক্তা হুমিন তিন আমাকে সৃষ্টি করেছেন আপনি আগুন থেকে আর তাকে আদমকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে আনা খাইরুম মিন হু আমি তো তার থেকে অনেক উত্তম কারণ আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন আমি কেন তাকে সেদ্ধা করতে যাব আত্মম্ভরিতে এসে গেল কারুন আল্লাহ তালা তাকে যখন ধন মাল সম্পদ দিয়েছিল তখন সে গর্ব সহকারে এই মালামালের বহর নিয়ে দামি কাপড় চাপড় গায়ে দিয়ে চলছিল গর্ব অহংকার সহকারে আত্মম্ভরিতে এসে গিয়েছিল আল্লাহ তালা তাকে জমিনে ডুবিয়ে মারলেন আর কি হাদিসে এসেছিল একটা লোককে আল্লাহ তালা যখন অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল করেছেন দামি কাপড় চাপড় পরে মাথা সিতি রীতি কেটে একেবারে খুব সেজে গুজে হাঁটা শুরু করলো রাস্তা দিয়ে আর এমনভাবে হাঁটল সে যে কি আত্মম্ভরিতায় ভুগল কি গর্ব অহংকার তার মধ্যে আসলো তার হাঁটার মধ্যে সেরকম আওয়াজ এবং পা দেওয়ার ভঙ্গির মধ্যেই গর্ব অহংকার ফুটে উঠেছে আল্লাহ তালা বরদাস্ত করেননি জমিনকে বললেন তাকে গ্রাস করে ফেলো জমিন তাকে গ্রাস করে ফেলেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যখন হাদিস বলেন বলেন যে এখনও জমিন তাকে নিচের দিকে নেওয়া অব্যাহত রেখেছে এই হলো আত্মম্বরিতার করুণ পরিণতি আমরাও যদি কোনো সময় চলে আসে আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই শাস্তি থেকে মাফ করে দিন এটা যেন না করি আমরা দর্শক মণ্ডলী 
আমরা এখন একটি বিরতির দিকে চলে এসেছি বিরতির পরে বিষয়টি নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা আমাদের অব্যাহত থাকবে বারাকাল্লাহ ফিকুম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত Dialogue, 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 discussion, discussion, discussion debate, 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 rebuttal, 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 rebuttal conclusion, conclusion, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words. Dekhun, Shomuk Shamore. Aaj raat notai paapuno shamprochar. Shakal shale doshtai Bangladeshe. Peace TV Banglai. নবীজী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের মনি মুক্তা আবু হুরারা রাজি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কেয়ামতের দিনের উপর বিশ্বাস রাখে সে যেন উত্তম কথা বলে অন্যথা যেন চুপ থাকে আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস করে সে যেন তার প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করে আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসের প্রতি ইমান রাখে সে যেন মেহমানকে সম্মান করে সহি মুসলিম প্রথম খণ্ড ইমান অধ্যায় অনুচ্ছেদ বিশ হাদিস নম্বর পঁচাত্তর এমন ঘটনা যার মধ্যে নিহিত আছে আল্লাহর নির্দেশ इब्राहिम हारून हुसैन उपस्थापन गुरुत्वपूर्ण अनुष्ठान कुरान कहनी परवर्ती अनुष्ठान पीस टी बांगल् दर्शक मंडल सबाई के আমরা মোবারকবাদ জানাই আমরা আজকে যে বিষয় আলোচনা করছিলাম জরুরি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি আমল কয়েকটি নেক আমল এবং পাশাপাশি কয়েকটি গুণার আমলের কথা আমরা তিনটি হালা করে দেওয়ার মতো গুণার আমল শুনেছিলাম বিরতির পূর্বে একটি হচ্ছে মানুষের প্রচণ্ড কৃপণতা দুই নম্বর ছিল শুধু মনের খাহেশকে অনুসরণ করা তিন নম্বর ছিল আত্মম্ভরিতা প্রদর্শন করা এগুলো মানুষকে হালাক করে দেয় এখন আমরা তিনটি আমলের কথা হাজির থেকে শিখবো যেগুলোকে তিনি রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আল মুনজিয়াত যেগুলো মানুষকে নাজাত দান করে যেগুলো মানুষকে মুক্তি দান করে আল্লাহ তালার কাছে আল্লাহ তালার কাছে মুক্তি তো আমরা সবাই চাই যেন জাহান নামের থেকে আল্লাহ তালা আমাদেরকে মুক্তি দান করে এই মুক্তি দান করা জিনিসগুলো কি তিনি সেখানেও তিনটি জিনিসের কথা তিনি বলেছেন প্রথমটা হচ্ছে আল আদল ফিল কাদবি আর রেদাহ মানুষ যখন রাগ গোস্যা হয়ে যায় সেই অবস্থা আর যখন মানুষ স্বাভাবিক থাকে কোনো ব্যাপারে হাসি খুশি বা সন্তুষ্ট থাকে উভয় অবস্থার ভিতরে একটা ব্যালেন্স রক্ষা করা সেই স্ট্যান্ডার্ডে থাকার চেষ্টা করা মানুষ যখন খুশি থাকে কারো প্রতি তখন তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে আর যখন মানুষ কারো সঙ্গে তার একটু ঝগড়া ফাঁসাদ হয়ে যায় তখন তার ব্যাপারে সাংঘাতিক খারাপ ধারণা পোষণ করা শুরু করে দেয় এবং দুর্ব্যবহার শুরু করে দেয় মেজাজের ভারসাম্য থাকে না একটা ব্যক্তি সম্পর্কে স্টাডি একটা ব্যক্তির মূল্যায়নটাও স্বাভাবিক পর্যায়ে থাকে না তার ব্যাপারে অনেক নিচু ধারণা করে বসে যেমন অনেক লেনদেন আমরা করি কারো ব্যাপারে আমাদের একটু খারাপ কোনো একটু কষ্ট পেয়ে দিতে পারি তখন তাকে যদি বলা যে তুমি লোকটা একেবারেই খারাপ আমার মধ্যে কোনো ভালো গুণ নাই নাউজুদুল্লাহ এরকম করে বসে মানুষ তুমি কিচ্ছু পারো না অত একটা ভুল করেছে শুধু সবসময় ঠিকই করেছে তার কত খেদমত নিয়েছে তার সঙ্গে কত লেনদেন করেছে এখন একটা বিষয় ভুল করেছে তুমি একদম অপদার্থ এইভাবে করে আমরা মন্তব্য করা শুরু করে দেব তাকে হেহ প্রতিপন্ন করব তার ব্যাপারে আক্রোশ প্রকাশ করে ফেলতে পারে আল্লাহ আদল ইনসাফ কায়েম করতে হবে কথাবার্তা বলার ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানুষকে প্রেজেন্ট করার ক্ষেত্রে একদম আকাশে উঠার দরকার নাই আবার ধপ করে জমিনে ফেলে দেওয়ার দরকার নেই এরকম অনেক লোক আছে যখন কাউকে মহাব্বত করে করতে করতে আকাশের উপরে উঠায় 
গাছের উপরে উঠে ফেলে পরে যখন একটু টক্কর লেগে যায় তখন তার সঙ্গে দুশ্মনি করে তাকে ধপ করে জমিনে ফেলে দেয় এরকম উঠা নামা করা এটা ভালো নয় বরঞ্চ যারা সকল অবস্থায় আদল ইনসাফের ভিত্তিতে চলতে পারে একটি বিষয় কষ্ট দিলে হয়তো সেটার ব্যাপারে আলোচনা করলো কিন্তু তার ভালো গুণগুলোকে স্বীকার করলো এবং সেগুলোকে অস্বীকার করলো না এটা হচ্ছে আল আদল মানুষের ব্যাপারে লেনদেনে কথা বার্তায় উঠা বসায় এমনকি কোনো সময় টক্কর লেগে গেলেও তার সঙ্গে একটা মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ড মেনটেইন করা এর নিচে না নামা এটা আল্লাহ তালার কাছে একটা ভালো আমল এইরকম আমল মানুষকে নাজার দেবে এরকম আমল একটা মমিনের স্ট্যান্ডার্ডকে কখনোই নিচে নামাবে না এই জন্য আল্লাহ তালার কাছে তফিক চাইতে হবে যেন আমরা আমরা ইনসাফ থেকে বাইরে কোনো দুলুম শুরু না করে দেই যখন একটা ব্যক্তি সামান্য মিস্টেক করেছে তাকে এতগুলো বকাবকি শুরু করে দেয় তখন জুলুম হয়ে যায় কথা দিয়ে জুলুম হয়ে যায় এটা বে ইনসাফ আদর ইনসাফের দাবি হচ্ছে কোনো ডিলিং যখন করি তিনি আমার দুশ্মন হোক অথবা আমার আত্মীয় হোক আমার বন্ধু হোক সকল অবস্থায় ইনসাফ কায়েম করা যখন কোনো জ্ঞান দরবারে বসি তখন ইনসাফ কায়েম করা আমি যদি দরবারি হই কার বাড়ি হই পঞ্চায়েতের সদস্য হই আমি একটা কোর্টের বিচারক হই বিচার করতে বসি তখন সেখানে যদি দেখি একজন আমার পক্ষের লোক একজন আমার আত্মীয় একজন আমার ভাই আরেকজন যদি আমার বিপক্ষের লোক হয় আমার সঙ্গে কোনো সময় তার দুশ্মনী ছিল বা আছে এরকম কিছু হয় তখন বিচারকের আসনে বসে পঞ্চায়েতের আসনে বসে তার বিরুদ্ধে রায় দেওয়া অন্যায়ভাবে বড় দুলুম হবে আদল ইনসাফ কায়েম করা হলো না আল্লাহ তালা বলেছেন হেই মাদার লোকেরা কোন কাউ আমিনা বিল কেস্ট তোমরা ইনসাফ কায়েমকারী হয়ে যাও কাউয়াম ইনসাফের ব্যাপারে নন কম্প্রোমাইজ হয়ে যাও ইনসাফের ব্যাপারে কোনো হেফের করবে না সুহাদা আলিল্লাহ আল্লাহ তালা যেন সাক্ষী হয়ে যাও যে তুমি সাক্ষ্য দিচ্ছ একদম হক সাক্ষী দিচ্ছ হক গাওয়াহ দিচ্ছ আর খবরদার কোনো কাউম কোনো লোকের সঙ্গে তোমার দুশ্মনি আছে কোনো সময় এক জমানায় দুশ্মনি ছিল বা এখনো থাকতে পারে কোনো কারণে তাকে পছন্দ করো না এই কারণে তোমাদেরকে যেন ইনসাফ থেকে সরিয়ে না নিতে পারে ইনসাফের প্রিন্সিপালকে ধরে রাখতে হবে আল্লাহ তালা বলছেন ইনসাফ কায়েম করো ইনসাফ কায়েম করা একদম তাকুয়ার খুব কাছাকাছি তুমি তাকুয়া পেতে হলে ইনসাফ কায়েম করতে হবে হে বিচারক সাহেব আমরা যারা জাজ হয়ে আছেন বিচারক হয়ে আছেন আপনারা ইনসাফ কায়েম করুন কোর্টে কাচারিতে কোনো পক্ষপাতিত্ব করবেন না এবং কোনো ধরনের বেইনসাফ যদি আপনাদের হাতের উপরে দিয়ে হয়ে যায় আল্লাহ তালা কাছে আপনাদের কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করবে এভাবে ইনসাফ কায়েম করতে বলেছে ইসলাম ইনসাফ কায়েম করতে হয় এমনকি নিজের ছেলে মেয়েদের মধ্যে অনেকে বেইনসাফ কায়েম করেন একজনকে খুব বেশি মহাব্বত করেন তাকে অনেকটুক বেশি দিয়ে ফেলতে চান আর একজনকে কম মহাব্বত করেন দেখতেই বোঝা যায় এমনকি বাচ্চারা কোনো কোনোটা দুষ্ট হতে পারে এরপরেও পিতা মাতা মহাব্বত করা দেখানোর ক্ষেত্রে সমান দেখাবে অন্তরের ভিতরে বেশি মহাব্বত থাকলে আল্লাহ তালা দায়ী করবেন না কিন্তু ডিলিং করার ক্ষেত্রে আচার ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাহ্যিকভাবে পিতা মাতা অন্যায় করবেন না এক সাহাবি এসেছিলেন তার এক ছেলের ব্যাপারে তাকে স্পেশাল কিছু দিবেন একটা গোলাম তার জন্য দিয়ে দিবেন আর বাকিদেরকে সেটা দেবেন না রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন তুমি সব বাচ্চাদেরকে তোমার এই রকম একটা করে কৃতদার দিয়েছ তিনি বললেন জি জি না দেয়নি এই একটা কি দিয়েছি কারণ তাকে তা তিনি খুব বেশি মহাব্বত করতেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন এ তাকুল্লাহ আল্লাহকে ভয় করো ও আদিলু বাই না আউলা আদি কই আর তোমাদের ছেলে মেয়েদের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করো বেইনসাফি করো না এভাবে মানুষের জীবনের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করতে হবে ইনসাফ কায়েম করাটাকে আল্লাহ তালা খুবই পছন্দ করেন আর যদি কেউ ইনসাফ কায়েম না করে তাহলে আল্লাহ তালা তার প্রতি সাংঘাতিক নাখোস হয়ে যান যে কয়টা জিনিস মানুষকে নাজাত দিবে সে তিনটা জিনিসের প্রথমটা হচ্ছে ইনসাফ দুই নম্বরটা হচ্ছে আল কাসদু ফিল ফাকরে আল গেনা অর্থনৈতিকভাবে মানুষের কিছু উঠা নামা হয় ধনী এবং দরিদ্র উভয় অবস্থায় একটা মাঝামাঝি পর্যায়ে থাকা অর্থনৈতিক সচ্ছলতা আর অর্থনৈতিক টানাপোড়ন যে কোনো অবস্থায় আল্লাহ তালা মানুষকে রাখে সেখানে একটা একটু একটু মিডিয়াম পর্যায়ে থাকার চেষ্টা করা 
एक टान टाने पड़े गले मानुष बसि बखिल हो जाए अनेक समय और जख स्वच्छलता बसि कर मानुष अपव्यय हो जाए तो अर्थनैतिक भाव एकटूखानी सेफ करार्जन एकटूखानी कारो सेंगस बढ़ानों बसि टाना टानी कर थका सत्ते कम खरच करा और जख अनेक सूझ सुविधा इसे जाए अर्थनैतिक भाव अनेक वेल अफ हो जाए तक जो मानुष एम भाव बेहिसाब खरच कर तर को सीमा टीमा थे ना सीमा लंघन कर तक सेपव्यय तसरूफ हो जाए आल्ला तला खूब बसि हाथ खोला रेखे एके बारे सब उड़िए दिवना आर एके बारे कंजूज हो जाओना बखिल हुए हाथ के एकदम गुटिए रेखो ना एकदम मुष्टिबद्ध कर रेखो ना माझामाझी अवस्था चलार चेषा करो अल्लाह तला सद कर दीना ईदा अनफाकू लाम इसरिफु वालम यू वाना बैना दालिका कावामा सत्यिकार मोमिंदा ओ लोकगुल जरा जख खरचपत्र तक तरा इसराफ करना तब दिर करना अपव्यय करना अपर दिक्कत के एकदम बखिल है ना कार्पण्य करना वकाना बैना दालिका कावामा एवं दुटोर मजखने तरा अवस्थान कर चेष्टा कर खैरुल उमूर अवसा तुहा उत्तम पंथा तो हे माझामाझी अवस्था थका बसि बखिल ना हवा बस खरच ना कर फेला तेल जे समस्त जिन मानुष के नजार देवे एर भरे दुटो जिन सुनल एक हे राग एवं गोस्सा एवं हासि खुशी उभय अवस्था एक मीडियम स्टैंडार्ड मेनटेन करा और खरचपत्र क्षेत्र एक मीडियम अवस्था थका खूब बसि बखिल ना हवा आर अपव्यय ना हवा और तीन नम्बर नजार दानकारी विषय हे खियातुल्लाह आल्ला तला के भय करा खासियातुल्लाह फिर वाला आलानिया गोपने और प्रकाश्य आल्ला तला के भय करा आल्ला तला के भय करा गोपने और प्रकाश्य कारण हे आल्ला तला जेमन प्रकाश्यटा देखें तेमी तीन अंतर्जामी दिल भी आओ देखें कुल इन तुफु माफी सुदूर एकुम आउ तुफ दू हुई आलमहुल्लाह बोले दिन तुम्हारा तुम्हारे अंतरे जा लुकिए रेखे और जा प्रकाश करो सबटा आल्ला तला जाने तुम्हारा जो तुम्हारे भरे किसी लुकिए रखो प्रकाश करो सब ही आल्ला तला जान सबटी आल्ला तला हिसाब नीबें यजन आल्ला तला के ना देखे भय करते तो आल्ला तला के देखी ना अनेक समय जा देखी ताकि भय ना कर उपाय थके जमन बाघ भल्लुक जो देखें भय करब समय डाकत के देखले भय कर मानुष को समय पुलिस देखले भय कर चोर यह अत्याचारी के देख मानु भय पाए आल्ला तला के देखी ना ना देखे भय पावटे जो विशाल कल्याण विषय आल्ला तला एसाद कर कलम पाके इन्नादीन रब्बिल गईब निश्चय जरा तर रब के भय ना देखे गायबर अवस्था तर मगफेरा रही है विशाल पुरस्कार तर रही है बाबा शेर हो बीमा फिर करीम जरा आल्ला तला के ना देखे तर रब के ना देखे भय कर तक सुसंबाद दें आल्ला तला पक्ष क्षमा तर रे आजरण करीम रे विशाल सम्मानित पुरस्कार तर अपेक्षा आल्ला तला के ना देखे भय कराटा इटे आसल तकुआ इटे आसल खासिया तुल्ल यकीन कर मानुष जख आल्ला तला जो गोपने को गुना करी आल्ला तला देखें ईमान तक अनेक मजबूत हो जाए ये मजबूत ईमान कारण ही मानुष फिलिंग आसे और जख मानुष गोपने गुना कर फेले तक आल्ला तला के भय करें यह बला व्यक्ति ए रकम अन्या कर फेले तरह ईमान थे ना तक जे व्यक्ति चूरी कर जेना कर मद खाए तक तर ईमान थे ना ईमान थे ना अर्थ एकदम नाई हो जाए ना ईमान एके बारे निम्न पर्या पहुँचे जाए आल्ला तला सम्पर्के धारण ही थे ना आल्ला के देखे नहीं यह तरह भय तरह दिल भरे नाई ना देखे आल्लर भय उपलब्धि करा यो आसल ईमान यसल तकुआ एट आसल खासियातुल्लाह जिन मानुष के नजार दान कर और भय जो हो जाए आलहमदुल्ला तर तो कत नेकाम सहज हो जाए गुना दूरे थका सहज हो जाए कहे आल्लर भय सकल अवस्था दिल भरे मेनटेन करा हे नजार पार तृत्य आम एरपे रसुल्ला सल्लाम हादी से बोले 
সালাসুন কাফারাত তিনটি বিষয় যেগুলো মানুষের গুনার কাফারা হয়ে যায় কাফারাত যেগুলো গুনা মাফ করে দেয় সেগুলো ব্যাপারে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন ইন্তেজার ও সলা নামাজের অপেক্ষায় থাকা দুই নম্বরে বলেছেন ওজুকে করার সময় ঠান্ডার মধ্যেও মোকাম্মাল তরিকায় পরিপূর্ণভাবে ওজু কমপ্লিট করা আর তিন নম্বরে বলেছেন বেশি বেশি করে মসজিদে কদম চালিয়ে চালিয়ে মসজিদে হাজিরা দেওয়া নামাজের জন্য এই তিনটি জিনিস মানুষের গুনার কাফারা হয়ে যায় এই তিনটি জিনিসের মধ্যে প্রথম এসেছে ইন্তেজার উসলাহ বাদা সলাহ এক নামাজের পরে আরেক নামাজের জন্য ইন্তেজার করা নামাজ জমাতে পড়ার জন্য চেষ্টা করা এবং যদি কারো অন্য কোনো জরুরি কাজ না থাকে এক নামাজ পড়েই মসজিদে সেই আরেক নামাজের অপেক্ষায় থাকা বসে বসে যে ক্রিয়া বাদার তেলাবাত এগুলো করতে থাকা দর্শক মণ্ডলী আজকে আমাদের আলোচনা এখানেই সমাপ্ত করতে হচ্ছে বাকি বিষয়গুলো আমি শাল্লাহ পরবর্তী পর্যায়ে ধারাবাহিক আলোচনায় আমরা নিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা তফিক দান করুন বারাক আল্লাহ হাফিকুম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাতু আমরা এই জীবনের বয়সটাকে কতটা ইসলামের কাজে কতটা কোরআন এবং হাদিসের কাজে লাগাচ্ছি এবং কতটা এই দুনিয়াবি কাজে আমরা অতিবাহিত করছি কেমন নামাজ পড়তে কষ্ট হচ্ছে নামাজের মাধ্যমে আমরা ২৪ ঘন্টার মধ্যে খুব বেশি হলে এক ঘন্টা আমাদের সময় লাগে কার জন্য এসেছে আল্লাহর বিধান কিন্তু দুর্ভাগ্য বসত আমরা যারা মুসলমান তারাও কিন্তু এই নামাজ থেকে এড়িয়ে যায় বা নামাজকে গাফিলতি করি ডক্টর শরীফুল ইসলাম আল্লাহ রসুলের বিধান কে যদি আমরা মেনে চলি তাহলে সেটাই ইবাদত বান্দিগির মধ্যে চলে আসে কেন ইবাদত করে দিতে হবে ইমানের প্রমাণ আমরা আজ থেকে শপথ গ্রহণ করব যে বাকি যে সময়টুকু আমরা পাবো কারণ আমরা জানি না যে আমার মৃত্যু কখন ঘটে যাবে করুণ মুমিন হওয়ার হক আদায় দেখুন আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ছটায় বা পুনঃ সম্প্রচার দুপুর বারোটায় বাংলাদেশে পিসিবি বাংলায় learning the wise way what would you recommend us to take as career after we pass our school so what exactly we should do what do you have to say about pursuing two fields together ideas brilliant strategy sustained the best profession is a professional person who invites people to last one avail the opportunity with dr zakir depending upon what is your interest but the main aim should be to spread the message of Allah subhanahu wa ta'ala to implement the convincing islamic come educational formula to excel in your career dekhun career guidance proti ravibar rat 7:30 ta'e aap puno samprachar sokal 9:30 ta'e bangladesh e tv banglay